வெல்கம் டு ரிஷி எஸ் அகாடமி நம்ம குரூப் டூ மெயின் செலிப்ரேஷன் கிளாஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அக்டோபர் மந்த்க்கான டேஸ் பார்ட் ஃபோர் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் சர்தக் இனிஷியேட்டிவ் இந்த இனிஷியேட்டிவ் எதற்காக பார்த்தீங்கன்னா எல்டர்லி பீப்புளுடைய மென்டல் வெல்பீங்கை என்ஷுர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த இனிஷியேட்டிவ் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த இனிஷியேட்டிவ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணக்கூடிய அமைப்பு எதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிம்ஹேன்ஸ் நிம்ஹேன்ஸும் ஹெல்பேஜ் இந்தியா இந்த ரெண்டு அமைப்புகளும் சேர்ந்து தான் இந்த இனிஷியேட்டிவை ரன் பண்ண போகிறாங்க நிம்ஹேன்ஸோட அப்ரிவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் நியூரோ சயின்ஸ் ஸோ இந்த இன்ஸ்டிடியூட் அப்ரி இன்ஸ்டிடியூட்டோட அப்ரிவேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இந்த இனிஷியேட்டிவில் வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா நர்சஸ் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் அதே மாதிரி வாலண்டியர்ஸ் இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து ட்ரைனிங் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க எதற்காக இந்த எல்டர்லி பீப்புளுடைய மென்டல் வெல்பீங்கை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ட்ரைனிங் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க யாருக்கெல்லாம் நர்சஸ் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் நான் ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸுக்கும் வந்து ட்ரைனிங் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க இந்த நிம்ஹேன்ஸும் ஹெல்பேஜ் இந்தியாங்கிற அமைப்புகள் செகண்ட் ஒன் குளோபல் ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இந்த குளோபல் ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவோட ரேங்கிங் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் லாஸ்ட் இயரில் இந்தியாவோட ரேங்கிங் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஒன்று இந்த தடவை வந்து ஆறு பிளேசஸ் இந்தியாவுக்கு ரொம்ப லோவாக வாங்கியிருக்காங்க இந்த இண்டெக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இண்டிகேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரேங்கிங் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் இண்டிகேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் நொரிஷ்மெண்ட் சைல்டு வேஸ்டிங் சைல்டு ஸ்டண்டிங் சைல்டு மொர்டாலிட்டி ஸோ இதோடய டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ரீவியஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிளாஸில் நான் சொல்லியிருப்பேன் பார்த்துக்கோங்க இந்த வருஷம் வந்து டாப் பர்ஃபார்மர்ஸ் எந்த நாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா பெலாரஸ் போஸ்னியா சிலி சைனா இதெல்லாமே வந்து டாப் பர்ஃபார்மர்ஸ் ஒஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சாடு டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் காங்கோ மடகாஸ்கர் இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒஸ்ட்டாக இருக்காங்க இந்த வருஷத்தோட டேட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி நாலு கண்ட்ரீஸ் அவங்களுடைய ஹங்கர் லெவல் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸாக ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கிறதா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து இந்தியாவுடைய ஸ்கோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ இந்தியாவுடைய ஹங்கரம் வந்து ரொம்ப சீரியஸ் கண்டிஷனாக இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி நைபரிங் கண்ட்ரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவோட ரேங்கிங் வந்து ரொம்ப பிஹைண்டாக இருக்குது அவங்கள கம்பேர் பண்ணும்போது ஆப்கானிஸ்தான் மட்டும்தான் இந்தியாவோட லோவஸ்ட்டாக வாங்கியிருக்காங்க பாக்கி எல்லா நாடுகளையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியா வந்து ரொம்ப லோவஸ்ட்டாக இருக்குது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைல்டு ஸ்டண்டிங்கும் சைல்டு மொட்டாலிட்டியும் இந்தியா ஓரளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்காங்க அதாவது சைல்டு ஸ்டண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜில் இருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு சைல்டு மொட்டாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா டிக்ளைன் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா பார்த்துக்கோங்க சைல்டு மொட்டாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ்லேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் டிக்ளைன் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு பாசிட்டிவ் ரிசல்ட்டை கொடுத்துருக்கு அண்டர் நொரிஷ்மெண்ட்டும் அதே மாதிரி சைல்டு வேஸ்டிங் இது ரெண்டையுமே கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட லெவல் வந்து ரொம்ப பூவராக போயிருக்கு அண்டர் நொரிஷ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரையும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இருபது டூ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபத்தொன்னு இந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ வந்து அண்டர் நொரிஷ்மெண்ட் வந்து என்ன ஆயிருக்கு ரைசன் ஆகிட்டே இருக்குங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க சைல்டு வேஸ்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜாக இருந்தது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இது ரெண்டையுமே பார்த்துக்கோங்க அண்டர் நொரிஷ்மெண்ட்டும் சைல்டு வேஸ்டிங்கை வந்து இந்தியாவில் ரொம்ப நெகட்டிவ் ரிசல்ட்டை ஈல்டு பண்ணியிருக்கு தென் தேர்ட் ஒன் லீட்ஸ் ரிப்போர்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஸோ இது வந்து இந்தியாவிலே கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு ரிப்போர்ட் லீட்ஸ்னு சொல்லும்போது லாஜிஸ்டிக் ஈஸ் அக்ராஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ லாஜிஸ்டிக்கில் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது எங்கிறத மையப்படுத்தி இந்த ரிப்போர்ட்டை லீஸ் பண்ணியிருக்காங்க லாஜிஸ்டிக்னு சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொருளை வந்து ஒரு ப ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணும்போது அதற்கான கட்டமைப்பு வசதிகளை தான் லாஜிஸ்டிக்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இந்தியாவில் வந்து லாஜிஸ்டிக் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்கிறதா
ஸோ இந்த ரேங்கிங் எதற்காக யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் நேஷ்னல் லாஜிஸ்டிக் பாலிசி வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுறதுக்காகவும் இது யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி பிரைம் மினிஸ்டர் கடி சக்தி நேஷ்னல் மாஸ்டர் பிளான் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் கடி சக்தி ப்ராஜெக்ட் எதற்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒன்று சேர்க்கறதுக்காக தான் இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் கடி சக்தி ப்ராஜெக்டை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் கடி சக்தி ப்ராஜெக்ட் எதற்காக பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக பார்த்துக்கோங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தென் ஃபோர்த் ஒன் பிரைம் மினிஸ்டர் டிவைன் ஸ்கீம் ஸோ இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தான் இந்த ஸ்கீம் எந்த ஏரியாவுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நார்த் ஈஸ்ட் ரீஜியனை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஸ்கீமை கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அங்கே வந்து நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுறாங்க இல்லையா இந்த நார்த் ஈஸ்ட்டை பொறு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான டெவலப்மெண்ட் கேப் இருக்குது டெவலப்மெண்ட் கேப் இருக்குது ஸோ இந்த கேப்பை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஸ்கீமை வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ண போகிறாங்க ஸோ டெவலப்மெண்ட் கேப்பை வந்து நிரப்புறதுக்காக ஸோ இட் இஸ் எ டெவலப்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரீஜியன் ஸோ இந்த ஸ்கீமை வந்து நாலு வருஷத்துக்கு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ண போகிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு முதல் இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு வரைக்கும் டோட்டல் ஃபண்டிங்கை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இட் இஸ் எ சென்ட்ரல் செக்டார் ஸ்கீம் டோட்டல் ஃபண்டிங் பார்த்திங்கன்னா ஆறாயிரத்தி அறநூறு கோடி ஸோ இதை இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ண போகிற மினிஸ்ட்ரி யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நார்த் ஈஸ்ட் ரீஜியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நார்த் ஈஸ்ட் ரீஜியன் ஸோ இதில் எதெல்லாம் இம்ப்ளி எதெல்லாம் இதில் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ண போகிறாங்க பார்த்திங்கன்னா கட்டமைப்பு வசதிகள் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் பிரைம் மினிஸ்டர் கடி சக்தி கட்டமைப்பு வசதிகள் தென் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ண போகிறாங்க தென் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இதையும் வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க அதே மாதிரி எதெல்லாம் செக்டர்ஸில் வந்து டெவலப்மெண்ட் கேப் இருக்கோ அதெல்லாமே வந்து ஃபில் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்த நாலு அப்ஜெக்டிவ்ஸையும் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கீம் தென் ஃபிஃப்த் ஒன் த பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டி ஆஃப் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஸோ இதை ரீசன்லேயே ரொம்ப கான்ட்ரவர்ஸலாக நடந்த ஒரு விஷயம் பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டி ஆஃப் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ பிரகாரம் ஹிந்தியையும் இங்கிலீஷையும் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக கொண்டு வந்திருக்காங்க இல்லையா இதில் வந்து இங்கிலீஷை லிங்க் லாங்குவேஜாக சொல்லுவாங்க இல்லையா ஹிந்தி வந்து அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக சொல்லியிருக்காங்க இந்த பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டி ஆன் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் இதோட பர்பஸ் எதற்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹிந்தியை வந்து அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு ஹிந்தி வந்து வளர்ந்துருக்கு என்கிறத வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்காகவும் செகண்ட் விஷயம் பார்த்திங்கன்னா இனி மேன்மேலும் ஹிந்தியை வந்து எந்தெந்த இடத்துலலாம் நமக்கு இங் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஹிந்தி வந்து எப்படியெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் என்கிறத வந்து அக்கமடேஷனாக கொடுக்குறதுக்காகவும் இந்த கமிட்டியை கொண்டு வரணும் என்கிறத வந்து அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ பிரகாரம் செக்ஷன் ஃபோரில் வந்து இதை சொல்லியிருக்காங்க இந்த கமிட்டியை வந்து நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதோட சேர்பர்சன் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா யூனியன் ஹோம் மினிஸ்டர் இதில் வந்து ராஜ்யசபாலேருந்து பத்து எம்பிஸ் எம்பிஸ் இருப்பாங்க லோக்சபாலேருந்து இருபது எம்பிஸ் இருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து இந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து ஜனாதிபதிகிட்ட ஒப்படைச்சிருக்காங்க பட் இது வரைக்கும் இது டிக்ளரேஷன் ஆகலை இதனால தான் பட் இதனுடைய சில விஷயங்கள் லீக்காக இருக்குது இதனால தான் இதை கான்ட்ரவர்ஸில் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதை மட்டும் படித்து வைங்க பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டி ஆஃப் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஒன் ஃபோர்த் வந்தே பாரத் ட்ரெயின் ஸோ அக்டோபர் மந்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்த் வந்தே பாரத் ட்ரெயினை வந்து இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஜனவரி மந்தில் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து எயித்து வந்தே பாரத் ட்ரெயினை வந்து கொண்டு வந்து கொண்டு கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க இந்த வந்தே பாரத் ட்ரெயினை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா த இன்டெகரல் கோச் ஃபேக்ட்ரி சென்னை த இன்டெகரல் கோச் ஃபேக்ட்ரி சென்னை இவங்களுடைய டார்கெட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆகஸ்ட்டுக்குள்ளாடி ஸோ இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் டே வரதுக்கு முன்னாடி செவன்டி ஃபைவ் வந்தே பாரத் ட்ரெயினை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணணுங்கிறது தான் இவங்களுடைய டார்கெட் ஃபஸ்ட்டு வந்தே பாரத் ட்ரெயின் வந்து டெல்லி வாரணாசி ரூட்டில் செகண்ட் வந்தே பாரத் ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா நியூ டெல்லி டு ஸ்ரீ மாதா வைஷ்ணவி தேவி காத்ரா கத்ரா
photo catalytic ultraviolet air purification system ah kondu vandirukanga installation panirukanga photo catalytic ultraviolet air purification system so idu enna pannum pathinga air vandu clean panni suthamaan air vandu dry ku ladi vidum so fresh air vandu ulladi vidum thevayilla air vandu veliya vittrum so indha maari vandu pathina air vandu filter panni clean air mattum ulladi vidakoodiya oru purification system vandu idhila installation panirukanga and adhe maari kavach engra ட்ரெயின் கொல்யூஷன் அவாய்டன்ஸ் சிஸ்டமே வந்து இதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுலேயே கொண்டு வந்துட்டாங்க இந்த கவச் எப்படி ஒர்க் ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக்கில் ஏதாச்சும் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா சிக்னல் வந்து கொடுக்கும் ட்ரெயினுக்கு வந்து சிக்னல்ஸ் கொடுக்கும் இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் கொல்யூஷனை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் இந்த ட்ரெயினில் கொடுத்துருக்காங்க செவன்த் ஒன் கேஜி பாலகிருஷ்ணன் கமிட்டி ஸோ இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் இந்த கமிட்டி எதற்காக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனில் ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டி ஒன் என்ன மென்ஷன் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஷெடியூல் காஸ்ட்டை மென்ஷன் பண்ணக்கூடிய ஆர்டிக்கல் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷெடியூல் காஸ்ட்டுக்குள்ளாடி யாரெல்லாம் வரலாம் யாரெல்லாம் வரக்கூடாதுங்கிற விஷயத்தை வந்து பார்லிமெண்ட் ஒரு சட்டம் மூலமாக கொண்டு வரலாம் பார்லிமெண்ட் ஒரு சட்டம் மூலமாக கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஜனாதிபதி டைம் டு டைம் என்ன பண்ணுவார் ஒரு ஆர்டர் ரிலீஸ் பண்ணுவார் இந்த ஆர்டர் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் ஷெடியூல் காஸ்ட் ஆர்டர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டி ஒன் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா தலித் பீப்புள் அதாவது ஹிந்துவிசம் சீக்கிசம் புத்திசம் இந்த ரிலீஜனில் இருக்கக்கூடிய தலித் பீப்புள் மட்டுமே தான் ஷெடியூல்டு கேஸ்ட்டாக டீம்ட் ஆவாங்கிற விஷயத்தை வந்து இந்த ஆர்டர் மூலமாக தெளிவுபடுத்தியிருக்காங்க பட் இந்த கமிட்டி எதற்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த தலித் எல்லாமே வந்து நிறைய தலித் வந்து கிறிஸ்டின்ஸ்லேயும் அதே மாதிரி முஸ்லீம்ஸ்லேயும் கன்வெர்ட் ஆகிருக்காங்க இந்த கன்வெர்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய தலித் இந்த கன்வெர்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய தலித் எல்லாமே வந்து எஸ்சியில் கொண்டு வர முடியுமா முடியாதாங்கிறத வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த கேஜி பாலகிருஷ்ணன் கமிட்டியை கொண்டு வந்திருக்காங்க வெரி வெரி இம்பார்